Mespo 23 boasts of numerous stalls representing the diverse fields of knowledge. Let us begin this inaugural session by seeking the blessings of the divine. Let us rise for a silent prayer. Thank you. Our principle is the unintrusive yet powerful spur in the creative endeavors of our college. I invite Professor Dr. Vinod Kumar KP, Principal, MESKVM College, for the formal welcome. Adhani Naya Yoga Deshan, Professor Dr. P. A. Fasal Gopurso, Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. M. K. Jairansa, Vedilum Sadasilunla, Priya. Academy Rangatum, Podu Rangatum, Provertikuna, MES in the Committee Baravagal, Adora Pundin Adiabagar, Managing Committee Angangal, Anadiaba Sotukal, with the article, Matisabiba Protestingal Schools and College Rolla with the article, Adiabagar, Principals, Tursiatum, Uribardo Santos and Terrena Murtona, MES KVM College. Here at the single light, number with the article, some people for the estate with the article of Woody Rikuna, or academic exhibition. Renda Mespo, Irivati Muna and the Peril, number with a Arambo Kurikiano, Idin Mumbu the Ne, E. Kalalium, Iteratula, Valir Idil exhibition Sanati, Janesada, Agar Sicha, Uristavanano, MES KVM College in a Kurzuparimbo. Yetunala <laughs> Potential excellence like okay, number Kudikenda Uristavanam. Tursiatum, Atharam Uristavanam, Academic Rangatu, Tertulu initiative, we know to Vakimbo. Tursiatum, number E. Kalagatam, Avi Shepardana, Unata Vidyavia Samegala, Avi Shepardana, Martingale, Ulkula, and number the Yarana in the Lord Message Jano, number of Putusamotinum, Academy Samotinum, Kodakunur. Arthatil with the article day Sastra Yukti. Vaitnarika Kautuko Kuertun the Dirola, Exhibition Sano, Namle Daya, Padimuni Departmental, Napa Trendolum, Stolical Urikirundu, E. Campus Utane, Ambadolum, Vivida Club Bugal, Namakuarki in Nando, Ambadil Kurdal Club Bugal Warki in Nando, A Club Bugal, the Stolical Lundu, Sami Vapadesate, Vivida Kalali and Lodikun the Stolical Lundu, Uritubadil Pura Stolical, Motam Arabadil Pura Stolicalano, Namal with the article, Namada with the article Urikia. Is tall and number, but that's not the And not the la, to see it to iteratal initiate to e academy simultan umble vacuum or principal and lake, and could water Chinese art under either Totakamangote and um iteratula academic intervention, Potosamo, and a good agar on the deal, number eight to come and the matram but Suji Pichu under in the Larpinamaya Karma, the Lake and Katakuano e yoga till a desavakin other. Okay, ever come praying at Naya, Fossil Doctor Sarano. Parija, Porta Lausilla, Mukala Korea, Saranda Megala, either in the Joy Chalu, either in the Paria and Putimut to her in the Academy Sinano, which are Academy Sinano, Media Personano, which are Media Personano, Sports Megat, Valia Brandi Tiola, Sarano, Music in the Megali Anagalo, by Prosan, Medical Prosan Anagalo, and because Sara, or Podumandal Telo Katane, either the deal in Ariala Porta in the Carnuda, the Seatum. Sarah Sanitum, young Kerit Utej and one of the authors which you want to say. Allow Boman Todibudi, even the Lake Southern Chiefs. Maturu, Ladamakotel, Laypur, Resandos and Ternano, number affiliated the Sarvala Salad of Vice Chancellor at the Sanitum, Jairaja Marshal, Jairasar Samjotamaku, any good or two effective my to freedom good in the end of Hungary, my ten of you, Jota Vedil, and younger syndicate in the Salipigana, a academic initiative. Mun Mungo to Vakuna, Sarana, Sara Samjotalam, Namala, Kori Kor Sarala Sala, 
നാലാം അക്രഡിറ്റേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ കേരളത്തിലെ ഏക സർവകലാശാലയാണോ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ അതേ ഗ്രേഡ് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് ശതമാനം കോളേജുകളിൽ നമ്മളെ സർവകലാശാല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നമ്മളെ സർവകലാശാല പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറെ നമുക്ക് അഭിമാനം തരുന്നൊരു മുഹൂർത്തമാണോ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന് സാറാണ് സാറുടെ നേതൃത്വ പാഠമാണ് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം കോടികളുടെ വികസന പദ്ധതികളാണ് കോഴിക്കോട് സർവകലാശാല മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു പരീക്ഷയുടെ സെൻറ്റർ ഫോർ എക്സാമിനേഷൻ മോഡേണൈസേഷൻ തൊട്ട് സിയും തൊട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് തൊട്ട് പുതിയ ചെയറുകളുടെ രൂപീകരണം തൊട്ട് ഏത് മേഖല എടുക്കുകയാണെങ്കിലും മലബാർ സ്റ്റഡീസ് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടികളുടെ വികസനം ആണ് അടുത്ത മാസം കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചതും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതുമായ അത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇതിനെയൊക്കെ ഏറെ ചലിപ്പിക്കുന്ന സാറത് വിഷനും അക്കാഡമി രീതത്തെ ഇടപെടലുകളുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് സാറുടെ സാന്നിധ്യവും ഈ സമൂഹത്തിന് ഈ കോളേജിനും ഈ അക്കാഡമി കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും വേണ്ടി സാറെ ഏത് സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ വേദി തന്നെ മറ്റു ഹുസൈൻ സാറുണ്ട് സാറെ ഈ ക്യാമ്പസിലേക്ക് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ നിലയ്ക്ക് ഇതാക്കുമ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പസിൻ്റെ എല്ലാവിധ അടയാളപ്പെടുത്തുകൾക്കും സാറാണ് കാരണക്കാരനെന്നും കൂടി സൂചിപ്പിച്ചോട്ടെ കുറേ കാലം അധ്യാപകനായിട്ടും പ്രിൻസിപ്പലായിട്ടും വരുന്നതാണ് സാറ് ഇപ്പം ചെയർമാൻ മാങ്ങി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ മാപ്പിള കലാ അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാനാണ് സാറെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അടുത്തായിട്ട് പ്രൊഫസർ പാറയിൽ മോദിക്കുട്ടി സാറാണ് അധ്യാപകനാണ് പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നു ഈ കോളേജിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ട്രഷറാണ് സാറാണ് ഇതിനെല്ലാവിധ ഇനീഷ്യേഷനും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സാറെ ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാധീനം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ എം ഇ എ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് സാറുണ്ട് സാറെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാധീനം ചെയ്യുന്നു കെ വി സക്കീർ ഹുസൈൻ സാർ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി വൈസ് ചെയർമാനാണ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം എല്ലാവിധ അഡ്വൈസും തരുന്ന സാറുണ്ട് സാറെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബാബു ഇബ്രാഹിം സാറുണ്ട് സാറ് അധ്യാപകനായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പത്തെ സിൻഡിക്കേറ്റിലെ സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പറായിരുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് അതേമാതിരി തന്നെ എം ഇ എസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള മാനു പാറയിൽ സാറുണ്ട് സാറും ഈ പൊതുരംഗത്തൊക്കെ വളരെയധികം സജീവമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന സാറാണ് നമ്മളെ സൈനുദ്ദീൻ സാർ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് പി ടി എ ഈ വേദിയിലുണ്ട് സാറെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് സാറുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റുക്കിയ ടീച്ചറുണ്ട് എച്ച് ഒ ഡി കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് മുഹമ്മദ് ഷിബൂണ്ട് സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി സാറുണ്ട് മൂജീറോ ഭവൻ പ്രസിഡൻറ്റ് അലുമിനിയം അസോസിയേഷൻ ഈ വേദിയിലുണ്ട് സാറെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സജന ടീച്ചർ അതേമാതിരി തന്നെ അന്ന സൈന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കോളേജ് യൂണിയൻ സായിദ് സാറുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സായിദ് സാറാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സങ്കീർണമായ ചുമതലകൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് സാർ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാറും സാറുടെ കമ്മിറ്റി ഇതിന് വലിയ ഒരു റോള് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലോഗോ ഡിസൈൻ ചെയ്ത റിസാൻ നസീറുണ്ട് ഈ വേദിയിലേക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വേദി ഈ വർഷം നമ്മളോടൊപ്പം റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടീച്ചറുണ്ട് ശൈലജ ടീച്ചറുണ്ട് എച്ച് ഒ ഡി ഫിസിക്സ് എം ഇ എസ് കെ വി എം കോളേജ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അബ്ദുൾ മജീദ് സൂപ്രണ്ട് ഇവരുണ്ട് ഞാൻ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യാത്ത വി പി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സാറുണ്ട് എം ഇ എസ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ഇനി പേര് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേദിയിലും സദസ്സിലുള്ള ഒരു പറ്റം ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ ഈ ഇതിലൂടെ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കാലത്തിനെ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു അക്കാഡമിക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റി ആവശ്യമാണ് അത് സ്റ്റാഫ് കുട്ടികളെ മുൻകൂ നിർത്തിക്കൊണ്ട് സ്റ്റാഫും അനധ്യാപകരും മാനേജ്മെൻറ്റും അലുമിനിയും പി ടിയും ഒന്നിച്ച് നേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി ഈ വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ള മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി professor dr p f fasal gafur the president of mes kerala is a relevant voice and a formidable intervention
അധ്യാപിക അധ്യാപകന്മാരെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നത് കാരണം പൊതുവേ തന്നെ ഈ ശാസ്ത്രം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അലർജി ഉള്ള മാതിരിയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ശാസ്ത്ര പരിപാടികൾ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയ ശാസ്ത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ ഫിലിമുകൾ കാണാൻ ഞാൻ കാഴ്ചക്കാരെണ്ണം വളരെ കുറവാണ് കാണുന്നത് കാണ കാണ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളൊരവസരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പരിപാടി നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ശ്ലാഘനീയമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ അടുത്ത് ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്ത സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് എഴുപത്തി അയ്യായിരം സീറ്റ് കാലിയാണ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിൽ കേരളത്തിൽ അതിൽ ഭൂരിപക്ഷം സീറ്റും സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളിലാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ വസ്തുത ഇത് ആപൽക്കരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് എന്താ വെച്ചാൽ സയൻസിൽ ആകെ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് മെഡിസിന് ചേരാന്നുള്ളതാണ് അത് വലിയൊരു നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പ്രൊഫസർ ജയരാജൻ ഫിസിക്സ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഫിസിക്സ് ഇന്ന് മെഡിസിൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് മനസ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ ഫസൽ ഗഫൂറിനെ ഇല്ലാതാക്കും എന്നുള്ളതാണ് സംഭവം എന്താ കാരണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ തരാം സാർ ന്യൂറോളജി ഇസ് എൻ അനാലിറ്റിക്കൽ സബ്ജക്റ്റ് കാർഡിയോളജി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പൈപ്പ് വൃത്തിയാക്കുക നെഫ്രോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ സിസ്റ്റം മറ്റതൊരു ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ കളിയാക്കി പറയാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആകെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യൂറോളജിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു അഹങ്കാരം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ക്രമേണ ക്രമേണ ആ അഹങ്കാരം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒ പിയിൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്കാൻ എടുത്ത് വരുമ്പോൾ വേറെ വല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് വേറെ വല്ലതായിട്ട് കാണാ ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വൈദ്യ പരിശോധനയും ചികിത്സയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സ്കാനും അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ തൊട്ടിട്ട് എം ആർ ഐ സ്കാൻ തൊട്ട് പേ പെറ്റ് സ്കാൻ വരെ ഫിസിക്സിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിനിലോട്ട് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കും അതേമാതിരി തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അൾട്രാസൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ലിതോട്രിപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലേസർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒക്കെയാണ് ചികിത്സ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗഫൂർ ഡോക്ടറെ കാലത്ത് നിന്ന് മാറി ഫസൽ ഗഫൂറിൻ്റെ കാലത്തിലെത്തി ഇപ്പോൾ അത് അവസാനം അതും കൂടെ അവസാനിക്കാൻ പോകും ഞാൻ ന്യൂറോളജി ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ആൻസിലറി സപ്പോർട്ട് വേണ്ടേ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് മാത്രം പോരല്ലോ റേഡിയോഗ്രാഫർ വേണം അതേമാതിരി ഓരോ ടെക്നീഷ്യൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നെഫ്രോ ഡയാലിസിസ് ടെക്നീഷ്യൻ എന്തിനു പറഞ്ഞ ഡെൻ്റൽ ടെക്നീഷ്യൻ ഇതൊക്കെ വേണം അതിന് ആൾ വേണ്ടേ ഇതിന് ഓരോ മേഖല ഇപ്പോൾ ഇത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ കൊറിയയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടേതായിട്ട് നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വേണം അതില്ല എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് അതിലോട്ട് കുട്ടികൾ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് പോകുന്നതൊക്കെ മെഡിസിനാണ് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ കണക്ക് ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഞങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പൾ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായൊരു കാര്യം പറയാം സാർ നൂറ്റി അറുപത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ പത്ത് അമ്പണം പൂട്ടി അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികളില്ല അതേസമയം എല്ലാവർക്കും ബി കോമിന് ചേരണം കച്ചവടമാണല്ലോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ ബി കോമിന് അവർക്ക് ചേരണം അവിടെയും പപഥം വന്നു തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിലും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു മേഖലയാണത് രണ്ടാമത്തെ മേഖല അത് നാണക്കേടിൻ്റെ ഒരു മേഖലയാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം മനോരമയിൽ പ്രതി ഇത് വന്നു അതായത് എഴുപത് ശതമാനം അങ്ങാണ്ട് ടീച്ചർമാർ അധ്യാപകർ ടീച്ചർമാർ അധ്യാപകരും ജെൻഡർ ന്യൂട്രലായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ സ്ത്രീകളാണ് നമ്മുടെ ഡെൻ ഞങ്ങളുടെ ഡെൻ്റൽ കോളേജിൽ തൊണ്ണൂറ് ഇത്തവണത്തെ ബാച്ചിൽ തൊണ്ണൂറ്
ഇവിടെ ഭയങ്കരമായ പോരാട്ടം നമ്മൾ നടത്തുന്നു ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾക്കെതിരായിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മെക്കാനിക്കലുകാരും മറ്റേ എന്താണ് പറയുന്നത് സിവിലുകാരും തമ്മിൽ അടികൂടുക ഇതൊക്കെ എവിടെയും കേട്ടുണ്ട് ഇവനൊക്കെ എവിടെ ജീവിക്കുന്നു അല്ല സാറിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ട് കേട്ട് യു വേണം എന്നാലും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത് നടക്കുന്നു സ്ത്രീകൾ എന്തിനു പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രൊഫസർമാരുടെ എണ്ണം ഒഴുകിയ ബാക്കി എല്ലാ ഫീൽഡിൽ പ്രൊഫസർമാരുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിട്ട് പുരുഷന്മാർ നിൽക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം അത് പണ്ട് പ്രൊഫസർ ആയതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറുടെ എണ്ണം നോക്കുമ്പോൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറുടെ എണ്ണം നോക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കാണ് പ്രാമുഖ്യം അത് നല്ലൊരു പ്രവണത അല്ല എന്താ കാര്യം ഞാൻ പറയാം സാർ സാർ അത് ചില പറയാം അതൊരു പുരോഗമനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ല എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് പോരാടിയല്ലോ നമ്മൾ ഒരുപാട് എം ഇ എസ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പോരാടി സാർ ആരോട് പോരാടി എന്ന് സാറിന് അറിയോ ഇന്നൊരു ഒരു ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പെൺകുട്ടിക്ക് സ്റ്റേജിൽ പ്രൈസ് വാങ്ങാൻ പാടില്ല ഈ യുഗത്തിൽ പറയുന്ന ആൾക്കാരോട് എൻ്റെ പിതാവ് അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോരാടി അതാ നിരന്നിരിക്കണ്ടല്ലോ സ്ത്രീകളൊക്കെ കുറച്ചെണ്ണത്തിന് ഞാൻ കൂട്ടി കൂടെ കയറ്റിയിരുത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ താല്പര്യമില്ല അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം എന്ത് വിനോദ പ്രിൻസിപ്പൾ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ കിട്ടില്ല പ്രിൻസിപ്പൾ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല പ്രൊഫസറായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് എന്ന് കോഴ്സ് കാരണം പ്രിൻസിപ്പൾ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പീഡനം സഹിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്കറിയാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോൾ അത് പ്രിൻസിപ്പൾ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് അവർ ഓടി ഒഴിവായി നിൽക്കുന്നത് ഏതായാലും അപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ പറയണം സാർ വൈസ് നമ്മുടെ വി സിയുടെ ഉള്ളപ്പോൾ എന്താണ് പരിഹാരം എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ കാരണം ഒരുത്തൻ പഠിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് മറ്റാളെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ജെൻഡർ നോക്കി നമുക്ക് ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ശരിയല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ചോദ്യം മറ്റവരെന്താ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അവരെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യണം ഇന്നൊരു അഡ്വെർടൈസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് വെയർ ഹൗസിലോട്ട് ആൾക്കാർ ആവശ്യമുണ്ട് പാർട്ട് ടൈം വിദ്യാർത്ഥി ആവുകയും ചെയ്യാതെ എവിടെയെന്ന് അറിയാം യു കെയിലോട്ട് അവിടെ വേറൊരു ശല്യം വരണ്ട അത് വി സി വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കുറേ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് യു കെയിലും ബൾഗേറിയയിലും സ്പെയിനിലും ഇത്യോപ്യയിലും ഒക്കെ ഇത്യോപ്യയിലും ഉണ്ട് അതെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഡിഗ്രി എടുത്ത് വരികയാണ് ഇവർ ഈ ഡിഗ്രിക്ക് എന്താ വിലയുള്ളത് ഇതിനെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നോർമലൈസേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ഈക്വലൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മെമ്പറായിരുന്ന ആളാണ് ഹെൽത്ത് ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവൺമെൻറ് കൗൺസിൽ മെമ്പർ കൂടിയാണ് ഈക്വലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൽ അന്ന് അവരിതൊന്നും മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു ഈ ഡിഗ്രികളൊക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവർ ഈ ഡിഗ്രികളൊക്കെ എടുത്തിട്ടങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ഇവരെന്തിനാ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ പോകണം ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ന് പത്രത്തിലുണ്ടത് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഏജൻസികളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഏജൻസികൾ പറയല്ലോ അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പണ്ട് ഗൾഫുകാരെ കൊണ്ടുപോയ മാതിരി അവരെ കൊണ്ടുപോകണത് പണ്ട് ഗൾഫുകാരെ ബോട്ടിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ അത് ഈ ദുബായിൽ ആ ജോലിയുണ്ട് ഈ ജോലി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുമാതിരി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതിൽ കുറേ പേര് ലണ്ടൻ കാണാനും പാരീസ് കാണാനും ഒക്കെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഡിഗ്രിയെ പറ്റിയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു പഠനം നടത്തും അതിന് ഈക്വലൻസ് കൊടുക്കുക കൊടുക്കുക വേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യം കാരണം ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് കണ്ടിടത്തുള്ള ഒന്നും നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒന്നും നാല് അയൽവക്കത്ത് അവർക്ക് കാരണം അവിടെ ഉള്ള കാര്യപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ ഒരു പത്തു പതിനായിരം സ്ക്വയർ ഫുട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ല അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ഫെസിലിറ്റിയും ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഓക്സ്ഫോർഡും സ്റ്റാൻഫോർഡും അല്ലെങ്കിൽ കാംബ്രിഡ്ജും ഒക്കെ ഇവിടെ വരുമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു തോന്നൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ഈക്വലൻസിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ തൊഴിലില്ലായ്മ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ലൊര
ഞാനത് മോശമാണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പോയി പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാലും എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒരു ഈക്വലൻസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന മെഡിസിനിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാറെ മെഡിസിൻ ആ എക്സാമിനേഷൻ ഫോറിൻ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയിട്ടാ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഏതായാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട വി സി ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രസ്ഥാനം അലീഗർ അല്ല മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി ആണ് കാരണം അലീഗറിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ വിദ്യ കോളേജുകളും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രസ്ഥാനം വി സിക്ക് അറിയാം എപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ്റായിട്ട് സഹകരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ഏറ്റവും കുറവ് പിന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തലും വർഗീയമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കില്ല ആ പരിപാടിയൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല പൊതുവേ തന്നെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റായിട്ട് സഹകരിച്ചു ഏകജാലകം നടപ്പാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തു ഞങ്ങളോ കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തു ഏകജാലകം നടപ്പാക്കണം അഡ്മിഷനിൽ അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ മൈനോറിറ്റി സീറ്റുകൾ നമ്മൾ ആൾക്കാരൊന്നും മോശക്കാരല്ലോ അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യൻ മൈനോറിറ്റി മുസ്ലിം മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സീറ്റ് വിതരണം വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്തു തുടങ്ങി ഇത്ര സീറ്റ് മുജാഹിദിന് ഇത്ര സീറ്റ് ജമായത്തിന് ഇത്ര സീറ്റ് സമസ്തക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സീറ്റ് അതിനെതിരായിട്ട് കേസ് കൊടുത്തത് ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ന്യൂനപക്ഷവും ഒരേ മാതിരി അതിന് ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിൻ്റെ ആയാലും പക്ഷെ അവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഇതേമാതിരി പരിപാടി ആർ സി മാർത്തോമ ജേക്കോബൈറ്റ് ഓർത്തഡോക്സ് അങ്ങനെ സീറ്റ് വിഭജനം അപ്പോൾ ഈ സീറ്റ് വിഭജനം ചെയ്യാനായിട്ട് രസമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ജന ജന്മ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അത് ഉണ്ടാവില്ലോ ക്രിസ്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൊയിലിയാക്കന്മാരും അപ്പുറത്തെ ബിഷപ്പ്മാരും അത് കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ അവരെ വേറെ രീതിയിൽ കാണണം അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ തരണം ഞങ്ങളിതെല്ലാം തരണം ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് സഹകരിച്ചു പോവുക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായിട്ട് സഹകരിച്ചു പോവുക കഴിഞ്ഞോളത്തോളം എൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക സാമൂഹ്യനീതി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഏത് ഗവൺമെൻറ് ആയാലും അവരായിട്ട് ഒത്തുനിൽക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തത്വം അതാണ് പിന്നെ സെർണറിയലോ മുസ്ലിം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളാണ് ആർക്കും അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് മമ്പാട് കോളേജിൽ മുസ്ലിം ഉണ്ടായിരുന്നത് എം ഇ എസ് കോളേജ് തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ തൊണ്ണൂറ് പത്തിലെത്തി ഡെൻറ്റൽ കോളേജിൽ തൊണ്ണൂറ് പത്തിലെത്തി മനസ്സിലായില്ല അതേമാതിരി തന്നെ ഞങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം വളരെ ഞങ്ങൾ കാരണം അറിയാം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കോളേജിലും യൂണിഫോം ഉണ്ട് ആ യൂണിഫോം നടപ്പാക്കിയാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ട് ആ ഉദ്ദേശം സാർ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്താണ് അപ്പോൾ യൂണിഫോം ഉണ്ടല്ലോ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അടക്കം യൂണിഫോം ഉണ്ട് കാരണം പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇതും കൂടെ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടന എന്നുള്ള എനിക്ക് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് സംഘടന ശാസ്ത്രരംഗത്ത് ഉള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു എക്സിബിഷൻ മുൻപും നമ്മൾ പൊന്നാണിയിലും മുളാഞ്ചേരിയിലൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊന്നാണിയിൽ വലിയ എക്സിബിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് കുട്ടികളെ ശാസ്ത്ര രംഗത്തോട്ട് കൂടുതൽ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ തരത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ വി സിയോട് സംഘടനയുടെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ച ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരെയും വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിൻസിപ്പളെയും ഒക്കെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ജയ് ഹിന്ദ് താങ്ക് യു സർ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർമേറ്റീവ് ഏജ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ വേർഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് അപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ഷെയറിംഗ് യുവർ കൺസേൺസ് ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടുഡേ റിനൗണ്ട് അക്കാഡമിഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് അറ്റ് ദ ഹെൽമ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് professor dr m k jairaj sir has honored us deeply today with his presence here may i invite dr m k jairaj vice chancellor university of calicut to deliver the inaugural address ellavarkum namaskaram bahumanaya yoga adhyakshan professor fasal
പ്രൊഫസർ ഹുസൈൻ രണ്ടത്താനി പി ടി എയുടെയും കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും പ്രതിനിധികൾ വേദിയിലും സദസ്സിലുമല്ല ബഹുമാനരെ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ ഫസൽ ഗഫൂർ നിർത്തിയിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഞാനിവിടെ വരുന്നത് എം ഇ എസ് അസ്മാ ബി കോളേജിലൊരു നാഷണൽ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് എം ഇ എസ് കെ വി എം കോളേജിലെത്തുന്നത് എം ഇ എസ് പ്രസ്ഥാനം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ ശാസ്ത്രീകരണത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പുറമെ സമൂഹത്തിനെ എങ്ങനെ നേരെ ആയ രീതിയിൽ നയിക്കണമെന്നും കാണിച്ചു കൊടുത്ത പ്രസ്ഥാനമാണ് എം ഇ എസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എം ഇ എസ് കോളേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മെസ്പോ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന അക്കാഡമിക് എക്സിബിഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള അധ്യായ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ ഒരു സർവേ ഉണ്ടായി അതിൽ ആ സർവേയുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സാണ് പ്രൊഫസർ ഫസൽ ഗഫൂർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസം ഒഴിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനമാണ് ബാക്കി മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസമായാലും മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എൺപത്തഞ്ചോളം ശതമാനമാണ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ഈ എൺപത് ശതമാനമാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസം ഒഴിച്ച് എല്ലാ മേഖലയിലും വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് വയസ്സിൻ്റെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പി എച്ച് ഡി നേടിയ അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനത്തിന് മേലെയാണ് പി എച്ച് ഡി നേടിയ അധ്യാപകർ പഴയ ജനറേഷൻ മാത്രമാണ് മെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അധ്യാപകരുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ജനറേഷനിലുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പി എച്ച് ഡി നേടിയ അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം അമ്പതിന് മേലെയാണ് ഇത് സ്ത്രീ ശാസ്ത്രീകരണം മാത്രമാണോ എന്നുള്ളത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് ഇവിടെ ഫസൽ ഗഫൂർ ഉയർത്തിയ കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആൺകുട്ടികൾ എവിടെ പോകുന്നു ഈ വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നേടാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസമാണോ നേടുന്നത് നമ്മുടെ അതാണ് അദ്ദേഹം ഇക്വലൻസി കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും താമസിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായി ഒരിക്കൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഞാൻ സ്പെയിനിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ എം ബി എയ്ക്കുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ കണ്ടമാനം വരുന്നുണ്ട് ഒരു മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിയെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ എം ബി എ പഠനത്തിന് ശേഷം അവിടെ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറൊരു ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും എം ബി എ വിദ്യാർത്ഥികളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ജോലി സാധ്യത ഉണ്ടോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണോ ജോലി അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പല വിദ്യാർത്ഥികളും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല വളരെ നല്ല സർവകലാശാലകളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് നേടാൻ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം അവർ അഡ്മിഷൻ നേടിയെന്ന് പറയും ആ ഓഫർ ലെറ്റർ നോക്കിയാൽ അറിയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു സർവകലാശാല കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അവർ എൺപതിനായിരം പൗണ്ടോ അറുപതിനായിരം പൗണ്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഫീസ് പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കും അമ്പത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പായിട്ട് തരും എന്ന് എങ്കിൽ തന്നെ മുപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം പൗണ്ടാണ് അവർ ഫീ കൊടുക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്നെ അവർക്കവിടെ രണ്ട് വർഷം വിസ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാം എന്നുള്ള സാഹചര്യം കണ്ണത്തൂട്ടിട്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് 
നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആവറേജ് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തെട്ട് പോയിൻ്റ് ആറാണ് ജപ്പാനൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ഏറ്റവും യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയാണ് ഈ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇനി അടുത്ത നൂറ്റാണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ഗതിവിഗതികൾ നിശ്ചയിക്കേണ്ടവരാണ് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ വനിതകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാ മേഖലയിലും ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഹയർ സെക്കൻഡറി ഇപ്പോൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും വനിതകളാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും അമ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ റിസർവേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ മേലെയാണ് അവിടെയും വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം പക്ഷേ ഗവേണൻസിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ നമ്മ നമ്മുടെ നിയമസഭ നോക്കൂ അവിടെയുള്ളത് പതിമൂന്ന് വനിതകളാണ് നമുക്ക് നിയമസഭയിലുള്ളത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലോകസഭയിലേക്ക് അയച്ചത് ഏക വനിതയാണ് ഇപ്പോൾ ഗവേണൻസിൽ വരുമ്പോൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം കുറവാണ് എന്നും കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതിലേക്കും കൂടി വനിതകൾ വരണം സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ് പോലെ അവിടുത്തെ പ്രസിഡൻറ്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഒക്കെ വനിതകളാവുന്നത് പോലെ തന്നെ വനിതകളും നയിക്കുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കാം ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന മെസ്പോ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇവിടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികയുടെ വിദ്യകളുടെ എക്സ്പ്ലോസീവ് ഗ്രോത്താണ് തൊണ്ണൂറിന് ശേഷം സാങ്കേതിക രംഗത്തും ശാസ്ത്ര രംഗത്തും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്താണ് ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ പോലെയാണ് വിസ്ഫോടനകമായ ഗ്രോത്താണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മളുടെ ന്യൂറോ സർജറിൻ്റെ സർജറിയുടെ കാര്യമൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ആ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ബ്രെയിനിലുള്ള നമ്മുടെ ചെറിയ ലേണിങ്ങും മെമ്മറിയായ സിനാപ്സിസ് അത് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രെയിൻ ഏകദേശം ട്വൻറ്റി വാട്ടാണ് പക്ഷേ ഈ ബ്രെയിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതേപോലെയുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ന്യൂക്ലിയർ പ്ലവർ പ്ലാൻറ്റ് തന്നെ വേണ്ടി വരും അത്രയ്ക്കും എനർജി വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തിനെ അത്ര എളുപ്പത്തിലൊന്നും മാറ്റിവെക്കാൻ ഇന്ന് വരെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ആയിട്ടില്ല നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ കാൽവെപ്പുകളാണ് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പോകൾ സംഘടിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഒബ്സർവേഷൻ നിരീക്ഷണം നമ്മളുടെ ഭരണഘടനയിലും എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണവും പരീക്ഷണവും അതിനെ മനനം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന അറിവിനെ സമൂഹത്തിലേക്ക് പകർന്നു നടക്കുന്നു അതായത് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ശാസ്ത്ര അവബോധം ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ശാസ്ത്ര അറിവും ശാസ്ത്രത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും ശാസ്ത്ര അവബോധവും രണ്ടാണ് ശാസ്ത്ര അവബോധം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യത്തിനെ നിരീക്ഷിക്കുക നിരീക്ഷിച്ചതിനെ വീണ്ടും പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കൊണ്ട് വീണ്ടും 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 അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക നിരീക്ഷിക്കുക ആ നിരീക്ഷിച്ച് പരീക്ഷിച്ച അറിഞ്ഞ അറിവിനെ മനനം ചെയ്യുക അനലൈസ് ചെയ്യുക അതിനെ സമൂഹത്തിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഇത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി ചേർക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നു അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് വർക്കേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എ എസ് ഡബ്ല്യു ഐ എന്ന ഒരു സംഘടനയുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തന്നെയായിരുന്നു സാധാരണ ഒരു തൊഴിലാളി സംഘടനയുടെയും പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇരുന്നിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ മാത്രമാണ് നെഹ്റു ഇരുന്നത് ഈ ഐ എസ് ഡബ്ല്യു ഐൻ്റെ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാനായ സതീഷ് ധവാൻ സെൻറ്റർ ഫോർ മോളിക്കുലർ ബയോളജിയുടെ ഡയറക്ടറായ പുഷ്പ ഭാർഗവ ഇവരൊക്കെ ഇവർ കണ്ടത് ഇതിലെ ഈ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് വർക്കേഴ്സ് ശാസ്ത്രജ്ഞരാണെങ്കിലും അവർക്ക് ശാസ്ത്ര അവബോധമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവരൊരു സംഘടനയുണ്ടാക്കി സൊസൈറ്റി ഫോർ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്നുള്ളൊരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു അണ്ടർടേക്കിങ് എഴുതി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഫീസൊന്ന
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അതിമാനുഷിക ശക്തികളിലും സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവേഴ്സിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരെ അത് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് അതിൽ സംഘടനയിൽ ചേരാൻ വിസമ്മതിച്ചു എന്നാണ് സതീഷ് ധവാനും പുഷ്പം ഭാർഗയും പറയുന്നത് അവരാണ് അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം അമൻമെൻറ്റ് വരുത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് തന്നെ ശാസ്ത്രാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രാവബോധം ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഒരു പൗരൻ്റെ കടമയാണ് ശാസ്ത്രാവബോധം എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു കാര്യത്തെ നിരീക്ഷിക്കണം നിരീക്ഷ കാര്യത്തിനെ പരീക്ഷിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പരീക്ഷിച്ച് അത് മനനം ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവാണ് നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ഓരോ പൗരൻ്റെയും കടമയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പോകൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രാവബോധം വളർത്താനും ശാസ്ത്രാവബോധം വളർത്തുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ശാസ്ത്രാഭിരുചി ഉണ്ടാവാനും ശാസ്ത്ര വിദ്യ ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉണ്ടാക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എം ഇ എസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രാവബോധം സൃഷ്ടിക്കലാണ് ഇവിടെ ഫസൽ ഗഫൂർ പറയുകയുണ്ടായി യൂണിഫോമിൻ്റെ കാര്യവും എങ്ങനെയാണ് വനിതാ സാ സ്വാസ്ഥ്യകരണം നടത്തിയത് എന്നൊക്കെ ഇത്രയുള്ള ശാസ്ത്രാവബോധം സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ എല്ലാം കടമയാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മെസ്പോ ട്വൻ്റി ത്രീ അക്കാഡമിക് എക്സിബിഷൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുവാദത്തോടുകൂടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം Thank you sir before you go sir we would also like to request you to go with a small magic from the chemistry department Thank you sir for your kind words a little magic with help from chemistry by our students the revealing of the mespo 23 logo thank you sir we now have the presentation of our token of appreciations may i request dr fasil gafoor to hand over our token of gratitude to the vice chancellor dr mk jairad sir i invite dr mk jairad sir to please accept this from us I also request Dr. Jay Raj sir to do us the honor and present our token of appreciation to Dr. Fasil Gafoor. I request Dr. Gafoor to please accept. I now invite Professor Rukia, Chairperson of MESPO Coordinating Committee to hand over a gift from the Department of Chemistry to our honorable guests. Next is the launch of our bi-monthly bi newsletter, Retrospect. This has been an eventful year as always, and the long-standing desire of our college has now come to fruition with a bi-monthly newsletter chronicling the creative journey of our institution. For the release of the very first issue of Retrospect, the bi-monthly newsletter, may I invite our, the Vice Chancellor, Dr. M.K. Jairad, sir, and Prof, uh, Professor Dr. Basil Gafoor, sir. Two of our beloved staff retire this year after decades of service. Dr. Shaila Tayu, HOD of Physics, is retiring this year, and so is Mr. Abdul Majid. May I invite Dr. Shailaja ma'am to please come forward and accept from us from Dr. Fasil Gafoor sir our token of love. I invite Mr. Abdul Majid PP office superintendent MSKVM college who retires also this year. to please accept from dr fasil gafoor sir
the logo of MESPO 23, which is designed by Mr. Razan Nazir from First Bcom Self Finance, MES KVM College. I invite him to please come forward and accept a token of appreciation from Dr. Hussein Randatani, sir, our former principal and chairman now of Mahakavi Moinkuti Vaidir Mapalakala Academy. Invite all the alumni members also to the occasion. We now have the prize distribution for the Arts Fest. I request our VC to please hand over the trophies to the winning teams. First prize was secured by PG and Research Department of Chemistry. Students of the department, please come forward and accept the prize from none other than the Vice Chancellor of University of Calicut, Dr. M.K. Jairad, sir. The second prize was secured by Physics Department. Soon after this, the students representatives, please come forward to accept your trophy. Again, the Vice Chancellor. Physics Department. The third prize was secured by the PG Department of English. Students, representatives, please be in live. Please be in line to accept your trophy. English Department have a very different kind of award presentation. MES KVM College, 1988-90 batch pre-degree Vidyarthi Ayrana Vinod Dinde Magan Vivek A. Plavilayil Lavilayil Jawaharlal Nehru Mudal Narendra Modi Vareyulla Pradhan Mantri Marude Chitram Vareche Asia Book of Records, India Book of Records Sil Sanam Karastamaki. Kutipuram MES Engineering College Sil Nenam Electronics and Bcom B.Tech Vidyarthi Ayrnu Vivek Nikshani Kilnu Vaumana Peta Vice Chancellor Rude Chitram Alilayil Potti Edatadu Samani Kanai. MES Samstana Adhyakshin Dr. Fasal Gafur Sari Nulla Alila Chitra Oum Kooda Sammani Kinnu. Vivek in MES KVM College Alumni Association in Devaharam Samar Pikinna Dinai Dr. Hussain Randatani Sir Nikshani Kinnu. Alumni Barawa Higile Kooda Shini Kinnu. All alumni representatives are requested to come on stage. Invite. Invite. Citations. Thank you, honorable guests. May I now invite Professor Dr. Hussein Randatani, sir. Chairman Mahakavi Moinkuti Vaidir Mapla Kala Academy and our former principal. Sir, please. Adhirani Naya Adhishan, Dr. Professor P.A. Fasil Gafur, E. Paribadi Ide Mahataya Ulkarna Narvaicha, Professor Dr. M. K. Jairaj, Vice Chancellor of University of Calicut. Prepeta Principal Mr. Vinod, Vedili Jikina, the Moda Yorsham, E. College in the Veda Varina, Dr. Shailaja, U, Mr. Abdul Majid, Prepeta Managing Committee, Angangale, Parents and My Dear Students. In Kibade, Nikimboru, Nostalgia, and another Pathorsham, E. College in the Principal. Ini kanal yang bahagia menikun day. Ini karya am ini dende cerita terukan anai. Oleh sedilan itu orang ini, itu yang beliau itu mahasaudah mayu yerti. Mana garda dia bagi ini kimbo fasal sar beli cuci 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 pensi pelang pun cuci cuci cuci. Pernah lello, ane lello ni kerdi. Nian ready ane, yang mana paranya. Angin ini ane udah pensi pelai yang mana tu. Mana pos sar no dia paranya ini kerana lello payah sar ane kerana tu agak. Pada ni berada raya, 
ഒരു കെട്ടിട സമുച്ചയമാണുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി പണിയണം സാറേ എനിക്ക് ഞങ്ങളൊരു പ്രത്യേക ഒരു സ്നേഹബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടോ മറ്റോ നന്നായിട്ട് പൈസ തന്നു കോളേജ് വളരെ വലുതാക്കി നല്ല രീതിയിലെല്ലാം സംവിധാനിച്ചു ഞാനന്ന് വെച്ച ഈ മരങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് വയസ്സായി പക്ഷേ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് വയസ്സായി എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കൂട്ടായ്മ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ നാട് വളാഞ്ചേരി എന്ന നാടിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വല്ലാത്തൊരു ഒരുമയും ഐക്യവും ഒക്കെ ഉള്ള ബോധമുള്ള സാംസ്കാരിക ബോധമുള്ള ഒരു നാടാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുച്ച് മിലെ മുജ്കോബി ഇസ് ദർബാർ കു ഹർബാർ സേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് എനിക്കും കിട്ടി അത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എം എസ് ഉമായി ഇത്രയധികം ഒരു വലിയ ബന്ധം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം അത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഫസൽ സാറുമായിട്ടും കാരണം അറിയാം ഫസൽ സാർ അന്ന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ തരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഒക്കെ കൂടെ നിൽക്കാനും ഈ എം ഇ എസിനെ വളർത്തുന്നതിൽ എപ്പോഴും ഒപ്പം ഉണ്ടാകാനൊക്കെ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ഓർക്കുന്നത് ഇവിടെ മെസ്പോ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ മിസ്സ് സാജിദിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അന്ന് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ അതുപോലെ കഷ്ടപ്പാട് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല സാർ ഇത് അത്ര വലുപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല കാരണം അന്ന് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചതാണ് മെസ്പോ സിക്സ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ വലിയ സംഭവമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തോർത്ത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു അനുഭൂതി അത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിനും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള പല അധ്യാപകരും അവരൊക്കെ കുറച്ച് നരച്ച് കുറച്ചൊക്കെ വൃദ്ധകളും വൃദ്ധന്മാരും ആയി എന്നതല്ലാതെ നല്ല ചെറു ചുറുക്കുള്ള മനസ്സ് അവരെപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് പോയാലും ഈ കോളേജിനെ അവർക്കൊന്നും മറക്കാൻ കഴിയില്ല എന്തോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ ബന്ധം അതിനുശേഷവും ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു 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 സൗഹൃദ മനസ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും വളാഞ്ചേരിക്ക് സ്വന്തമാണ് ആ സ്വന്തം എന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു ഫോർ ദ ലവ് മേ ഐ ഇൻവൈറ്റ് മിസ്റ്റർ സൈനുദ്ദീൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് പി ടി എ ഫോർ ഫെലിസിറ്റേഷൻസ് വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ ഏറെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഫസൽ കഫൂർ സാർ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓണറബിൾ വൈസ് ചാൻസലർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റിൻ്റെ ജയരാജ് സാർ വിനോദ് കുമാർ സാർ പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മുടെ ഏറെ എൻ്റെ നാട്ടുകാരനും ഞാൻ ഒരുപാട് കാലത്തെ പരിചയം ഈ കോളേജിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വന്ന് കണ്ടു ഒരു നമ്മുടെ രണ്ടത്താണി ഹുസൈൻ സാർ മറ്റു വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ മഹത് വ്യക്തികളും അതുപോലെ തന്നെ സദസ്സിലുള്ള മാന്യ വ്യക്തികൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മെസ്പോ ട്വൻറ്റി ത്രീ അക്കാഡമിക് എക്സിബിഷൻ്റെ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഇത്രയൊന്നും സത്യത്തിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയൊരു വലിയൊരു വിൻ വൻ വിജയമായിട്ട് കാരണം ഇത്രയും ഒരുപാട് വലിയൊരു ക്രൗഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്കും സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാനൊരു എം ഇ എസിൻ്റെ അധ്യാപകനല്ലെങ്കിലും ഞാനും എം ഇ എസിൻ്റെ ശമ്പളം പറ്റുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് കായികപരമായിട്ട് എം ഇ എസിൻ്റെ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും കായികപരമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ തന്നെയാണ് പതിനേഴ് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഞാൻ എം ഇ എസിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ മൂത്ത മോനും രണ്ടാമത്തെ മോനും ഇപ്പം മൂന്നാമത്തെ മോനും പഠിക്കുന്നത് മൂത്ത മോൻ പഠിച്ച് ഇറങ്ങിയത് കുറ്റിപ്പുറ എം ഇ എസ് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ മോൻ ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ചിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ മോൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാം വർഷമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള ഒരുപാട് അഭിമാനിക്കുന്ന സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബം പോറ്റുന്നൊരു കുടുംബം പോറ്റി വരുന്നത് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് എം ഇ എസിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്കതിനുള്ള ഒരുപാട് നന്ദിയും കടപ്പാടും ഈ സ്ഥാപനത്തിനോടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പി ടി എയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ഞാൻ ഈ സ്ഥാനത്ത് വന്നതിലും എനിക്കൊരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഫസൽ കപൂറിൻ്റെ സാറിനെ പോലുള്ളവരുടെ ഈ വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനും അതുപോലെ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളും അതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സർ ഐ ഇൻവൈറ്റ് പ്രൊഫസർ പാറയിൽ മൊയ്തീൻ കുട്ടി സർ ട്രഷറർ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി എം എസ് കെ വി എം കോളേജ് പ്രൗഢമായ ഈ സദസ്സിൻ്റെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ ആവേശമായ എം ഇ എസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫുർ സാഹിബ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഏറെ ബഹുമാന്യനായ വി സി ജയരാജ് സാർ മാപ്പിള കലാ അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാനും നമ്മുടെ ഈ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പലും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്ന മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ അണ്ടത്താണി സാർ വേദിയിലും സദസ്സിലുമായി സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള മാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ നമ്മുടെ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും മാനേജ്മെൻറ്റും പി ടി എ അലൂമിനി എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച മെസ്പോ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ആദ്യമായി എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതുപോലെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തുള്ള ഉണ്ടാവേണ്ട പുരോഗതികളെ സംബന്ധിച്ച് സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ബഹുമാന്യനായ വി സിയും അതുപോലെ ഫസൽ സാറൊക്കെ ഇവിടെ വളരെ വിശദമായി സംസാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മറ്റൊരു വിശദമായ സംസാരത്തിന് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മുതിരുന്നില്ല പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കോളേജിലേക്ക് ആദ്യമായി വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ വി സിയെ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെസ്പോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റ് ഭാഗത്തു നിന്ന് ആ സന്തോഷം ഞാൻ വി സിയെ അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫസൽ ഡോക്ടർ ഒരു സ്റ്റേജിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സദസ്സ് ആ കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നമുക്കൊരൊക്കെ സന്തോഷം നൽകുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റു തിരക്കുകളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ആ ഫസൽ സാറിനോടുള്ള ഫസൽ സാർ പങ്കെടുത്തുള്ള സന്തോഷം കൂടി ഞാനിവിടെ അറിയിക്കുന്നു ഈ പരിപാടി ഇതുപോലെ ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഏറ്റവും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയ രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെയും അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി അലൂമിനി പി ടി എ മുഴുവൻ ഭാരവാഹികളെയും വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരെ നൂറ്റി അൻപതിലധികം സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസിയായ എം ബി എസ് സിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ വളാജി എം ബി എസ് കോളേജ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ നാക്കറ്റഡിറ്റേഷനിൽ എ പ്ലസ് നേടി അഖിലേന്ത്യ തരത്തിലുള്ള ഒരു സർവേയിൽ അൻപത്തി ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ഈ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വളർച്ചയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നിർണായകമായ റോളിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവില്ല ഡോക്ടർ ഫസൽ സാഹിൽ എന്ന് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഇനി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ എം ബി എസ് സി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും എം ബി എസ് സിയുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അനുസരിച്ച് പുറമെ ആരോടുമല്ല ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഫസൽ ഗഫൂർ സാർ ആദരണീയനായ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ എം കെ ജയരാജ് സാർ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഹുസൈൻ അണ്ടത്താണി സാർ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ വിനോദ് സാർ മറ്റ് വേദിയിലിരിക്കുന്ന സദസ്സിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ദ എസെൻഷ്യൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ബീയിങ് എ ഫ്രൈഡ് ടു ഫെയിൽ പരാജയപ്പെടും എന്ന ചിന്ത മനസ്സിലില്ലാതിരിക്കലാണ് സർഗാത്മകതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം എന്ന് എഡ്വിൻ എച്ച് ലാൻഡിൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാചകമുണ്ട് അതിനന്വർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എത്ര തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടാലും തങ്ങളുടെ പരീക്ഷണ ഗവേഷണങ്ങളിൽ പിറകോട്ട് പോകാതെ അവരുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി അവരുടെ കഠിനമായ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമായി അവർ നേടിയെടുത്ത ഒട്ടനവധി 
അച്ചീവ്മെൻസ് ഇൻ്റെ പ്രദർശനമാണ് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ തിരുമുറ്റത്ത് നമുക്കായി കാഴ്ചയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഈ എം ഇ എസ് കോളേജിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാരവാഹികളെയും ഈ കോളേജിലൊരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലക്കും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു സർ ഫോർ യുവർ വിഷസ് ഐ ഇൻവൈറ്റ് മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് ഷിബു കെ ആ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ടു ഫെലിസിറ്റേറ്റ് വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ കുട്ടികളെ മെസ്പോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒരു വിജയമായി തീർന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒത്തൊരുമിച്ചിട്ടുള്ള പ്രയത്നം കാരണമാണ് എന്നിരുന്നാലും ഇക്കാര്യ കുട്ടികളെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് മാത്രം കഴിഞ്ഞ ആർട്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി തീർക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഈ എക്സ്പോ അതിൻ്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും കണ്ടന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലും നോളജ് പ്രൊമോഷൻ്റെ രൂപത്തിലും സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിലും എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഉദ്ദേശം മുഴുവൻ സഫലമാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി താങ്ക് യു സോ ഐ ഇൻവൈറ്റ് മിസ് സജ്നമോൽ കെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി പി ടി എ ഫോർ ഫെലിസിറ്റേഷൻസ് വേദിയിലിരിക്കുന്ന വരുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ അവർ നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ചു പറഞ്ഞു മെസ്പോ പ്രലോഭ പ്രകാശനം സാധാരണ കറക്റ്റ് വലിച്ചു നിൽക്കുന്നതിന് പകരം ഇവർ വേറെ രീതിയിലാണ് അവരുടെ കഴിവുകൾ നമ്മളെ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ആ രീതിയിൽ ഓരോന്നുമായിട്ടും അവർ നമുക്ക് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ അധ്യാപകരെ ഇന്ന് നമ്മൾ മെസ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന അക്കാഡമിക് എക്സിബിഷൻ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ പരിപാടി വൻ വിജയകരമായി നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ഹംന മേ ഐ നാവ് എൻ വൈറ്റ് ആ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ മിസ്റ്റർ ഷാജിദ് പി പി ദ ഫോഴ്സ് ബിഹൈൻഡ് മെസ്പോ ട്വൻറ്റി ത്രീ to propose the vote a formal vote of thanks vediye sambannamaakuna yoga adhyakshan ms inde njangalude aadarniyanaya president dr fasal sir ee paribadiye endugondum krithyamaya njangalude prathegichu vinod sir ivide ettiyathinu sheshamulla university ude license kodiyana vinod sir sir inde kodi shramam kondu ee paribadiye dhanyamaakuna ulgadagan പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ എം കെ ജയരാജ് സാർ നമ്മുടെ ബഹുമാനിയനായ വി സി ഹുസൈൻ സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേദിയിലെ മറ്റുള്ളവർ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിലധികം ആളുകളാണ് ഈ മെസ്പോ വീക്ഷിച്ചത് ഇതുവരെയായി അത് നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ഈ കോളേജിലെ കുട്ടികളുടെ പുറമെയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ചില്ലറ കുട്ടികൾ മുതിർന്നവരുമായി ഈ മെസ്പോ വീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായത് ഞാൻ എൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായി നന്ദി പറയുന്നതിൻ്റെ തുടക്കം എനിക്ക് തോന്നുന്നു വി സി എല്ലാം ഉണ്ട് ആദ്യം ഈ ഒരു സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാല് കോളേജ് സജ്ജീകരിച്ച വേദികളിലായി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി അറുപതോളം കുട്ടികളുണ്ട് ആ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കുട്ടികൾ ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നില്ല അവർ വേ അവരവരുടെ സ്റ്റാളുകളിൽ സജീവമാണ് അതോടൊപ്പം പുറത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പത്തിരുന്നൂറ് പാർട്ടിസിപ്പൻസും ഉണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അവർ ഈ അഭാവത്തിൽ അവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അവർ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ ഈ പരിപാടിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടത്താൻ തന്നെ കാരണം ഡോക്ടർ എല്ലാ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലെയും പ്രിൻസിപ്പൽമാരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വിളിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ കോളേജ് വളരെ സുന്ദരമാണെങ്കിലും അതിലൊരു മിഡിലാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നാം സ്ഥാനം നാലാം സ്ഥാനത്തൊക്കെയാണ് എം ഇ
അന്ന് ആ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളോടും എങ്ങനെ അക്കാഡമിക്കായിട്ട് എക്സലൻസി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം റിസൾട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നൊരു ചർച്ച തന്നെ നടത്തി ഓരോ കോളേജും അവരുടെ ബാക്ക് വേർഡ് എത്ര ഉണ്ട് എത്രയാണ് യു ജി റിസൾട്ട് അന്നുണ്ടായ ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് നേരത്തെ സാറ് സൂചിപ്പിച്ചത് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ മറ്റു വഴികളിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കേരളം വിടുന്നു നമ്മുടെ ഇത്രയും സൗകര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ചില കോഴ്സുകളൊക്കെ നിർത്തേണ്ടി വരുന്നു എം ഇ എസിൽ അത്ര തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പല ആ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളും കോഴ്സുകൾ നിർത്തി വെക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്ട്രീം പ്രോഗ്രാം എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ സാറൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വി സി സൂചിപ്പിച്ച വി സാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാദേശികമായ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈസ്കൂൾ തലങ്ങളിലും പ്ലസ് ടു തലങ്ങളിലും അതിനുള്ളൊരു ശ്രമം കൂടി ആയിട്ടാണ് ഈ മെസ്പോ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് കുട്ടികളെ കാണിക്കുക നമ്മളുടെ സംവിധാനങ്ങളെ കാണിക്കുക അതോടൊപ്പം യങ് സയൻറ്റിസ്റ്റായ ആളുകളെ ആദരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ഏതായാലും ഒരു മൂവായിരത്തിൽ പരം കുട്ടികളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു മെസ്പോ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ആറായിരം കവിയുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സാറിനറിയാം വിനോദ് സാർ അത് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അത് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടേണ്ടി വരുമോ എന്നൊരു ആശങ്ക പോലും പല ഭാഗത്തു നിന്നും ആളുകൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഐ എസ് ആർ ഒ പോലെയുള്ള അതിപ്രസിദ്ധരായ ആളുകളുടെ സ്റ്റാളുകൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ദന്തൽ കോളേജിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നെ എം ഇ എസിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഞാൻ ഈ നന്ദി പറയുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം എം ഇ എസിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം നമുക്ക് സാങ്കേതികം വേണോ ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ വേണോ അതുണ്ട് ഏത് തരം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഏജൻസി ആയതുകൊണ്ട് എന്തൊരു പ്രോഗ്രാം സജ്ജീകരിച്ചാലും സ്റ്റാളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയ്ഡോ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സൗകര്യമോ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എല്ലാം അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിനെയും ഒരു കുടക്കുഴിയിൽ ഒരു കുടക്കുഴിയിൽ ഒതുക്കാവുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ക്യാൻവാസുള്ള ഒരു സംഘടനയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഈ കോളേജിലെ എല്ലാ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും എം ഇ എസിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റിയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വയം ഒരു ആത്മാഭിമാനമുണ്ട് എന്നുകൂടി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ നന്ദി പറയുക എന്ന കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുക എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഡോക്ടറെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മളൊരു കുടുംബമാണ് ഡോക്ടറുടെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റികളും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് സാറിൻ്റെ ഒരുപാട് സെഷനുകളിൽ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിന് എത്ര തന്നെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നതിനും അതിനൊക്കെ അപ്പുറം സാർ ഒരു നല്ല ടീച്ചറാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇത് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് സാർ രാത്രികളിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും രണ്ട് മണിക്കൂർ നൽകാറുണ്ട് അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ഒരു സ്റ്റഡി ക്ലാസ് തന്നെയാണത് ഈ ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ സാറ് സ്ട്രോക്ക് ഡേക്ക് വന്നിട്ടൊരു ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം അധ്യാപകർ പറയുണ്ടായി നമ്മൾ ഡോക്ടർ പലപ്പോഴും മൈക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തൊന്നും ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കില്ല അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ നോക്കി സംസാരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ അതെന്താണ് പറയുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് പിന്നെ ആലോചിച്ചാലാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുക പക്ഷേ സാർ അവിടെ സ്ട്രോക്ക് ക്ലാസ്സിന് വന്ന് എടുത്തപ്പോൾ ഒരു എൽ കെ ജി കുട്ടിയെ ഇരുത്തിയാൽ പോലും ആ ക്ലാസ് തറവാണ് വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡായ ഒരാളെ ഇരുന്നിട്ട് ആ ക്ലാസ് കേട്ടാലും കറക്റ്റാണ് കറക്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ് ഹാൻഡ്ലിങ്ങിലാണ് സാർ അത് ചെയ്തത് ആ ഒരു നിലയ്ക്ക് ഒരു നല്ല അധ്യാപകനെ എം ഇ എസ് പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ അപ്പുറം ഒരു മികച്ച അധ്യാപകനായിട്ട് സാറെ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ആ ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് നിർവഹിച്ചു അതിന് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ മഹത്തായ മറ്റൊരു മഹാനായ ഒരു അധ്യാപകൻ തന്നെയാണ് വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് എങ്ങനെയും സംസാരിക്കാവുന്ന ഇത്രയും ആക്സസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലാവുന്ന വി സി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു പിക്ചറുണ്ട് കാലിക്കറ്റിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് അങ്ങനെ വിമർശിച്ചുകൂടാ പക്ഷേ പല വി സിമാരും ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുണ്ട് ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് നമുക്കൊരു സഹപ്രവർത്തകൻ എന്ന പോലെ എത്രയോ അയറാർക്കിയിൽ എത്രയോ മുകളിലുള്ള ഒരു സാറാണ് പക്ഷേ ജയരാജ് സാർ വളരെ സിമ്പിളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേഖല എന്ന് പറയ
സ്ഥാനങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പന്തലാണെങ്കിലും സ്റ്റാളാണെങ്കിലും വരുന്നവരെ പറ്റിയാണെങ്കിലും നിരന്തരം അന്വേഷിക്കുകയും ഇടപെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവരുടെ അഭാവത്തിൽ തീർച്ചയായും സലാഹുദ്ദീൻ സാറിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് അലി സാർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മോടൊപ്പം അവരുടെ അഭാവം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അത് മറികടക്കുവാൻ നമ്മുടെ പാറയിൽ മൊയ്തീൻ കുട്ടി സാർ നമ്മോടൊപ്പം സജീവായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നിരന്തരം നമ്മോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകം ഈ സംഘാടക സമിതിയുടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് എം ഇ എസിൻ്റെ കമ്മിറ്റി മെമ്പറും ടാക്സ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ജി എസ് ടിയിൽ ഉന്നത ജോലി വഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തും കൂടിയായ ലത്തീഫ് സാർ ഇവിടെയുണ്ട് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സാറിന് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മൾ പല ഐഡിയകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു കർത്തവ്യമാണ് അതിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് കെ എം റുക്കിയ ടീച്ചറും അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയ സഹപ്രവർത്തക കൃഷ്ണപ്രഭയുമാണ് അവരെക്കുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ കൂടുതൽ കെട്ടുറപ്പുള്ളാക്കുന്നത് അവിടുത്തെ അധ്യാപകരോ വിദ്യാർത്ഥികളോ പി ടി എ മാത്രമല്ല അലുമിനി കൂടി കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് അത് ശക്തമാവുക എന്ന് നമുക്കറിയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ പി ടി എയും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാം ശക്തി സ്രോതസ്സും അധ്യാപകർക്കുള്ള എല്ലാം ഊർജ്ജവും നൽകുന്നത് ഇവിടുത്തെ പി ടി എയും അലുമിനിയുമാണ് പി ടി എയുടെ സൈനുദ്ദീൻ സാറിനെ ഈ കോളേജിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലധികം Yeah, yeah, yeah. 